السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد بشتي بانغلار شمانتو درشو سرطا أبنا دير بريو أنوشتان شموشتك آلو چونا جرمول بشهلو الله ربط دعوت وهار پوت پدو دي يبور بي أمرا गुरु तो पुनः किचो आलिचोना विगत दुर्टी पूर्वे समाप्त करें ची आज के मूल प्रतिपद दो विषय होते हैं दावत एर हकुम की कुरान वसुन्ना हरियालों के तो यही गुरु तो पुनः एक टी विषय प्रामाण्य बक्तब बो उपस्थापन जो अमरा आमादेर स्टूडियो थे आमंत्रण जानिए सी शम्मानितो देश बरन्नो विश्वेर मध्य प प्रथमे चलून आमादेर आमंत्रितो वाला मादे शायद आम्रा पुरी चित होई। आमर डाने उपविष्टो आसन डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन। एवं आमर बामे पुष्य आसन विशिष्ट आले मुद्दीन पक्कतो बाग मी जनाब शेख अमानुल्ला मदनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वरकात। एवं आमर शर्बत अम्मे उपविष्टो आसन जनाब तत्संगे पुरी चारणे रोशि आमी मोहम्मद हारुन हसीन प्रथमे आमी आलिचोनर जन्न अनुर जनम डॉक्टर मुस्लिमुद्दीन शब्ब के जे अल्लाह और पुत्र दावत दवार शर्ही हुकुम की अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अल्लाह रसूलिल्लाह कुरान एक दो तीन टे आयत ये आमी प्रथम तो आलोचना अवस्थापन करते चाहि وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران أكشط الثاني نمبر آيات سورة آل عمران أكشط الثاني نمبر آيات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أرى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعجزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل أكشط الثاني نمبر آيات بفن فاب بفن سكاء विभिन्न धरण आहो बाने कुराने करें में दावा तेरे को था ऐसे चे डायरेक्ट ऐसे चे उद्दो इला साबिले रब्बे का बिल हिकमत वल माव जतल हसना उद्दो तुम्हें दावा दो आर अमर जिकना निर्देशेर मूल हुकुम होलो शेकन वाजिब हो बे जो तो अन्य कोनो कारी नहीं आता के शेकने अन्य कोनो कारण था क्लेश नादबर द कुन तुम खैर उम्मत ने उखराजित लेन्नास तामुरों ने बिल्ला मारू तो हमारे को उत्कृष्ट जाती कोरा हुए चे जना तामुरों ने बिल्ला मारू जुद्दी ये खाने मजारिश से का ये तो माफ़ू में खाने आमर माने बात को ही शब्द ताई फलाऊला ना फरमें कुल फिर कत में नोता आयफा कैनो होच्छन एक ट तो एक तक ग्रुप जी दावती का शब्द लेके थके, बाकी देर शब्द में लेके थका टा शेखने मौकूफ है जेत परे, किंतु तार निजस्सु पुरी मंडले तार दावती कास करती होगे, तार घरे, तार पुरी वारे, तार समाजे, जो तो दूर पुर्जन तो तार शक्कमता से प्रत्येक रूपे फरोस, किंतु अन्य जो दिशे दाय देते फालन करे दावत टा कौनो अपना फर्ज़ के फाया होए जाबे अबर दावत टा कौन शर्बत को नहीं एक जन मानुषी शबे तार जन शर्बत को नहीं दायित्व होए जाबे व्यक्ति बिजी शबे तो अमरे इपर भी जनाब शे खोली उल्लाह शहर के से अच्छी बिनी तो बाबे जनार जन शे खोलो जे कौन दावत दवा फर्ज़ आयन होए दावे अल्लाह रबुलाल में टिके शब्दों टी दिए ये कास्टी करते बुझिए चंच बोले चंच उद्वार इला सभी इला रब्बिक रबुलाल में तर हबीब के बोले चंच कुलहादी ही सभी ली अद्वार इला अल्लाह रसूल सल्लम नीचे दावत दिए चंच ना रसूल सल्लम के रबुलाल में घुसना करते बोले चंच तुम्ही बोले दाव मानो चंच तुम्ही दावत दीच्छी النهي عن المنكر بالو كجر عادش أبار أشهد كجر نشهد أبار كتاب بولا هاته وصية 
তাওয়াসু তাওয়াসু কথা বলা হচ্ছে তাওয়াসু বিল হক তাওয়াসু বিস সব কথা বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট ওয়াসিয়াত শব্দ দিয়ে আবার কত কোরআন আল কিম রব্বানি বলেছেন কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা নিজেকে বাঁচাও অন্যকে বাঁচাও এখন কখন ফরজে আইন প্রথম হলো যে একজন ব্যক্তি তার নিজেকে সব সময়ে সার্বক্ষণিক বাস্তবতায় সত্যের উপরে রাখবে অন্যায় থেকে বিদূরিত রাখবে নিজের মধ্যে নিজেকে দাওয়া চর্চা করতে হবে নিজের মধ্যে নিজেকে ওসিয়াত চর্চা করতে হবে তাওয়াসু চর্চা করতে হবে নিজের মধ্যেই নিজেকে আপনি যে প্রশ্নটা বলছেন সেটা হলো যে নিজের মধ্যে সব সময় দাওয়াতের যে চর্চা এটা থেকে অব্যাহতির কোনো উপায় নেই কোনো উপায় নেই সর্বাবস্থায় একজন ব্যক্তিকে সজাগ থাকতে হবে মনে করবে সে যেন একটা যুদ্ধরত সৈনিক কারণ চতুর্দিকে তাকে আক্রমণ করার জন্য শত্রু বেষ্টন করে আছে এই অবস্থায় একজন সৈনিক যদি সামান্য গাফলতি করে একটু চরম বুঝে নেয় তাহলে যে কোনো সময় একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তাই চতুর্দিকে যখন অকটু পাশের মতো আমাদেরকে গ্রাস করে রাখছে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি সে অবস্থায় একজন মুসলিমকে সার্বক্ষণিক যুদ্ধার মতো অতন্দ্র প্রহরের মতো ইমান বাঁচাবার টাকা নেই আপনি আপনি সুন্দর করে মানুষ আমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছেন যুদ্ধ কিন্তু তার মানে ডাইরেক্ট যুদ্ধ নয় যুদ্ধ বলতে আমরা যে মারামারি সেটা নয় বিষয়টা হলো সার্বক্ষণিক কেয়ারফুল থাকবে নেমে যাও জান্নার থেকে দুনিয়ায় তবে জেনে রেখো শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের অনুসরণ করবে তাইলে তার কোনোই কল্যাণ হবে না বরং আমার পক্ষ থেকে হেদায় আসবে গুরুত্বপূর্ণ যে উঠিয়েছেন তো আমি এ ব্যাপারে শেখ আমন সাহেবকে অনুরোধ করবো যেটা হলো যে এই সমাজে দাওয়াত দেওয়া যেটা যে আমরা বলি যে ফরজ কখন সকলের উপরে দায়িত্ব হয়ে যাবে যেটা আবশ্যক সমাজে দাওয়াত দিতে হবে এই ব্যাপারে আপনি সরিয়ে দিন বিসমিল্লা ওসালাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলহি ও আসহাবি ওমান ওয়ালা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছিলাম যে দাওয়াতি ক্ষেত্রে কখনো ফার্জে আইন হয় কখনো ফার্জে কেফায়া হয় ফার্জে আইন হবে তখনই যখন তার সামনে আর দাওয়াত দেওয়ার মতো কোনো লোক নেই এবং সে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে যেমন উদাহরণ দিয়েছিলাম একজন রিক্সাওয়ালা আর একজন রিক্সাওয়ালাকে দেখছে বিড়ি খাচ্ছে তখন সে তাকে মানা করবে সেখানে সে দাওয়াতি কাজ করবে অনুরূপভাবে একজন খেতে খামারে কাজ করছে তার পাশের ভাইকে সে মানা করবে যেহেতু সেটা তার জানা আছে এবং সেখানে বাধা দেওয়ার মতো বা নিষেধ করার মতো বা দাওয়াত দেওয়ার মতো অন্য কেউ নেই কিন্তু বিশেষ কিছু বিষয় যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আর সবার পক্ষে জানা এবং সে ব্যাপারে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ওলামাই কেরামগণ সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন অনুরূপভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাওয়াত দেওয়াটা হারামো হতে পারে দাওয়াত বলতে আমরা ব্যাপক অর্থেই মানছি যেটা আমরবিল মারুফ আর নাহি আলী মুনকার অন্যায়ের আদেশ অন্যায় থেকে নিষেধ এগুলি ওর মধ্যে সামিল করে নিয়ে কথাটা বলছি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলহের যোগ্য সাগরেদ ইবনু কাইমিল জাউজি আর রহমাউল্লাহ তিনি মারা তেবু এনকারিল মুনকার অন্যায় কাজের নিষেধের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন সেখানে এক পর্যায়ে গিয়ে বলছেন যে কোনো সময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি বড় অন্যায়ের জন্ম হয় সেক্ষেত্রে সে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা ভালো এক্ষেত্রে ওলামা একরামগণ একটি উদাহরণও পেশ করে থাকেন যে শাইফুল ইসলাম ইমাম এবং তাইমিয়া রহমাল্লাহ তাতার বাহিনীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন যাওয়ার পথে দেখলেন তারা মদ পান করছে অনেকেই মানা করছিলেন শাইফুল ইসলাম ইমাম এবং তাইমিয়া রহমাল্লাহ তিনি মানা করছেন না এবং বলছেন যে তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা যদি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে চুর হয়ে এই জঙ্গলে পড়ে থাকে তাহলে মুসলিম রক্তপাত থেকে তারা মুসলিম জাতি বেঁচে যাবে পক্ষান্তরে তাদেরকে যদি মদের বোতল কেড়ে নিয়ে বা মদ খাওয়া থেকে তাদেরকে বিরত করা হয় তখন তারা মদের নেশায় বিভোর হয়ে মাথা খারাপ করে ফেলবে এবং মুসলিম জনপদে ঢুকবে মুসলিমদেরকে হত্যা করবে মুসলিম রমণীদের চরিত্র নষ্ট করবে এক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে দেখব যে দাওয়াতি ক্ষেত্রে কোনো সময় একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বা একটি মুস্তাহাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সেখানে যদি অবশ্যই আমাদেরকে পরিহার করতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ শেখ আমানিকে আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে এই যে সমাজে অন্যায় যদি ব্যাপক লাভ করে এবং ন্যায় নীতি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় 
সেই ক্ষেত্রে কি দাওয়াতের হুকুম কি হতে পারে এটার প্রথম হুকুম হলো আর আমরু বিল মারুফ ইজা যাহারা তারকু ওয়া নাহিউ আনিল মুনকার ইজা যাহারা ফিলহু সৎকাজ যখন বিলুপ্ত হয়ে যায় বা বাধাগ্রস্ত হয় তখন সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা আর অসৎ কাজ যখন করা শুরু হয়ে যায় প্রকাশ্যে সেটাকে রোধ করার চেষ্টা করা তাদের জন্য হল ফরজ সরকার পক্ষ নিয়োজিত নিজের থেকে যারা দায়ী এলাকা সমাজে কাজ করেন তাদের জন্য দুই প্রকার একটা হলো কখনো তাদের জন্য ফরজ কখনো তাদের জন্য শূন্য কখনো তাদের জন্য নফল ফরজ এমন হলো যে একজন একজন ধর্ষণ করছে প্রকাশ্যে ধর্ষণ থেকে যে কোনো উপায় তাকে বাঁচানো ফরজ আপনার ঘরে ডাকার ঢুকে গেছে হাদিসের দৃষ্টিকোণে মান কোতেলাম দুনা মালিফ হওয়া শাহিদ ওইটা এখন তো আমার বিল মারুফান নাহেন সরকারি লোক পাবেন না তাকে প্রতিহত করা বা তাকে খুন করা ঠ্যাং ভাঙা হলেও আপনার এটা প্রয়োজন আছে কিন্তু একজন তার নিজের ঘরে বসে মত খাচ্ছে এখানে আপনার জন্য সরাসরি ফরজ হবে না আপনার দিতে হবে যে পরিবেশ আপনাকে অ্যালাউ করছে কিনা সেখানে আপনি সুফল পাবেন কিনা এবং আপনার নিজের উপরে ক্ষতিটা বেশি হবে কিনা ধন্যবাদ আপনার কাছে ফিরে আসতেছি সমানে তো শুধু দর্শক বন্ধু আমরা এবার যাবো যারা শেখ অলিউল্লাহ সাহেবের কাছে বিষয় হলো যে সমাজে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এমন একটা সমাজে আমরা বসবাস করছি যেখানে কোনো রাষ্ট্রীয় কোনো উদ্যোগ নেই দাবতের কোনো উদ্যোগ নেই এবং সেখানে নির্ধারিত কোনো সেকশনও নাই যেখান থেকে দাওয়াতের কাজ করছে এমন জায়গায় এমন একটা ক্ষেত্রে যদি বসবাস করি তখন আমাদের উপরে দাওয়াতটা থাকা ধন্যবাদ আমি ডক্টর মুস্তাফার কথার সাথে যুক্ত করে বলতে যাচ্ছিলাম মানে আপনি মুস্তাফাকে যে প্রশ্নটা করেছেন এর উত্তর দিতে গিয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ করেছেন সেই বিখ্যাত হাদিস আমরা প্রায় সবাই জানি মানরা আমিন কুমন কারান সত্য অপরাধ কে ফালিয়াদি তাহলে সে জন্য নিজের হাত দিয়ে বল প্রয়োগ করে ওই অন্যায়টাকে প্রতিহত করে প্রতিরোধ করে প্রতিরোধ করে যদি হাত দিয়ে এই চলমান অন্যায় অপরাধকে দুষ্কৃতিকে বন্ধ করতে না পারে মুখ দিয়ে বলবে তারপরে যদি মুখ দিয়েও বলতে না পারে ফাবি কালবি তাহলে হৃদয় দিয়ে মন থেকে ঘৃণা করবে আর ওদা আলিকা হলো ইমানের সবচেয়ে দুর্বলতম স্থল মানরা আমিন খুব মন কারান ফালি মুনকার দেখলেই হাত দিয়ে বল প্রয়োগ করে এটা পরিবর্তন করবে এটা দায়িত্ব হল সরকারের রাষ্ট্র এবং সরকারের যারা নির্বাহী অবস্থান রয়েছে তাদের দায়িত্ব নির্বাহী অবস্থানে থেকে প্রচলিত চলমান ঘটমান অন্যায় অপরাধ অসত্য কিছু দমন না করে তো এটা তার অতি দুর্বল ইমানের লক্ষণ তার উপরে আদালত পতিত হবে দুই নাম্বার মুখ দিয়ে কারা বলবে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় নেই কিন্তু জ্ঞানী মানুষ যাদেরকে মানুষ আলমের জন্য মারজা মনে করে মারাজা মাসাদের মনে করে এখানে একটা কথা নোট আপনার সাথে আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি যে একদল মানে আইমাতুল মুসলিমিন বলতে এখানে আলেম মোলামারা মানুষকে পরিচয় তাদেরকেও বুঝানো উম্মাতুল মুসলিম ব্যাপার হলো একদল মানুষ ক্ষমতায় নেই কিন্তু ক্ষমতা তাদের আশেপাশে ঘুরে তারা নিজেরা ক্ষমতায় বসে না ক্ষমতাশীন লোকজন তাদের কাছে পরামর্শ নিতে চায় তাদের কথা শুনে হ্যাঁ একটা পর্যায় ছিল যখন কত না নিয়ামতময় সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান যে আলেমের দরবারে যাতায়াত করে আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আলেম সেই যে সরকার প্রধানের দরবারে যাতায়াত ক্ষমতায় না গিয়ে ক্ষমতাশীনরা যাদের আশেপাশে ঘুরপুর যাদের কথা শুনে যাদের কাছে আসে তাদের দায়িত্ব হলো মুখ দিয়ে বলা নিজে করবে না কিন্তু অর্ডার করবে বলবে এটা সতত প্রমাণ মানুষ জনের কাছে রয়েছে তাই যথাযথভাবে সত্যকে জ্ঞানী মানুষরা যেটা মুস্তাফাই করেন করিমের আয়াত তেলাওয়াত করছেন রবলেন বলছেন ফালাউলানা ফারা মিন কুল্লি ফেরকাতি মিন হোম তাইফাতুন লিয়াতা ফাক্কা হু ফি দিন দিনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য একদল মানুষ নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে 
আর ওরা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে নিজের জনপদে ফিরে আসবে এসে ওলিউনদিরু কওমাহুম ইদা রাজাউ ইলাইহিম লা আল্লাহুম ইয়াহযারুন নিজেরা জ্ঞান যা অর্জন করেছে তার ভিত্তিতে মানুষকে সত্য শোনাবে অন্যায় থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করবে এরা বলে বেরাবে এরা বলবে তার মানে সবাই বলবে না যার ভিতরে জ্ঞান নাই সে সত্য মিথ্যা বলার সিফাতু দাইয়ার মধ্যে এটা আসবে কেমন বলার অধিকার আছে এখানে শোনা শোনা কথা দিয়ে আমি শেষ করছি শোনা শোনা কথা দিয়ে দাওয়াত হয় না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই বলেছেন এক ব্যক্তি মিথ্যা বাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট সে যা শুনে তা বলে বেরায় কাফা বিল মারা কাদিবান আইয়ু হাদিসা বিকুল্লি মাসামে কিন্তু মুসলিম শরীফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথার ব্যাখ্যা করতে আব্দুল কাদের জেনানির দ্বিতীয় কথা হলো একদল মানুষ ক্ষমতায় যাবে না কিন্তু ক্ষমতার লোকজন তাদের আশেপাশে আসবে আর ওদের দায়িত্ব সবাইকে জানিয়ে দেয়া ক্ষমতাশীন কেও বলা ক্ষমতা যারা নেই যারা মামুর যারা আমির মামুর তাদের সবাইকে বলা যদি না বলে সত্য কথা উচ্চারণ না করে সত্য নিজে রুটি রুজির বা পকেট ভারী করার কারণে তেলে ওর আদাফ মিনাল ইমান আর সর্বশেষ হলো কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষমতায়ও নাই যাদের জ্ঞানও নাই যারা খুব সর্বসাধারণ হয়তো ফিল করে অনুভব করে এটা ভালো এটা মন্দ কিন্তু দলিল দিয়ে বিশ্লেষণ করে তত্ত্ব দিয়ে পরিসংখ্যান দিয়ে আপনাকে বোঝাতে পারবে না ওই ব্যক্তি বলতে যাবে না ইসলাম বলেছে সে হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করতে থাকবে আর যদি হৃদয় দিয়ে ঘৃণা না করে আদাফ মিনাল ইমান साधारण तेलारे क्षमता है क्षमता प्रयोग कर क्षमता সুতরাং নিজের পরিবারে যদি অন্যায় হয় আর আমি প্রতিবাদ করলাম না আমি নিজেও বড় অপরাধে কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদটা দেহের সাথে যুক্ত থাকে হাতাহাতি করতে হয় মারামারি করতে হয় এটা একটু সরকারি সহযোগিতা বেশি প্রয়োজন পড়ে এই ক্ষেত্রে নিজের শক্তি নিজের আইন নিজের হাতে উঠানো আবার আবার কোনো ব্যাপার হলো যে জিনিস পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে যেরকম একটা খারাপ জিনিস বানাচ্ছে একটা কু জিনিস তৈরি করছে ওটা দেখতে হয় পরিণত হবে ওটা কিন্তু ওইটার সে দ্বিতীয় স্তরের এই তৃতীয় হচ্ছে মানুষ ঝগড়া করছে ফসাদ করছে মারামারি করছে কেলেঙ্কারি করছে ওটা যে কেউ পারি আমরা ওটা যে কোনো আসলে আমরা করতে পারি সব মানে সুদীয় দর্শক আমরা কিন্তু আমাদের অতিথিবৃন্দের আলোচনার মাধ্যমে এই জিনিসটা একেবারে পরিচ্ছন্নভাবে জানতে পারলাম যে দাওয়াত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কখনো সেটা আপনার ব্যক্তি বিশেষে আপনার উপরে ফরজ হয়ে যাবে আপনি দেখছেন আপনার সামর্থ্য আছে আপনি বাধা দেবেন আপনার সামর্থ্য নাই যেখানে আছে সেখানে আপনি আপনার করণীয় কিছু নাই আপনি অন্তর থেকে ঘৃণা করবেন কিন্তু একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে যে সব বিষয়ে আমার ক্ষমতা নেই লাইক আল্লাহ ইল্লা সুতরাং সে সব বিষয়ে আমি যখন কিছু করতে যাব তখন লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই अन्यायर प्रचलन बसि एवं से क्षेत्र सरकार कर मोबाइलिगो नहीं পৃথিবীতে যখনই কোনো কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে কোনো বুদ্ধিমান বিবেকবান বা সমাজ সচেতন মানুষেরা একটা সরকার একটি রাষ্ট্র এবং একটি দেশ পরিচালনা জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ যে কয়টা অর্গান লাগে যে কয়টা ফাউন্ডেশনের উপর ভিত্তি করে সমাজ দ্বারায় রাষ্ট্র দ্বারায় এর মধ্যে অন্যতম একটা হলো আমরবিল মারুফ নাহিয়ানের মুনকার দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন প্রশাসনিক দিকটার সাথে জড়িত অবশ্যই প্রশাসনের কাজ মানেই হলো শিষ্টের লালন আর দুষ্টের দমন যদি আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে এখনো হাইয়াত আবদেবিল মারুফ নাহিয়াদিল মুনকার তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনাল ইনস্টিটিউশনের সাথে 
নির্বাহী ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা সব সময় ভালো কাজের আদেশ দিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আর অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য আমাদের দর্শক বলতে চাই যে সকল দেশে নাই ওই সকল দেশে যারা ক্ষমতায় রয়েছেন তাদেরকে কি আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারি না নিজের কল্যাণের জন্য এমনটা করো নিজের গদিটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই করো নিজের নিরাপত্তার জন্যই করো নিজের শান্তি শৃঙ্খলার জন্যই করো কারণ দুষ্ট আসলে কাউকে শান্তি দেয় আর ভালোটা সবার কাছেই ভালো আসানটা বারাকাল শেখ এই মুহূর্তে আমি একটু শেখ আমল্লাহ সাহেব মাদানের কাছে ফিরে আসতেছি বিষয়টা নিজেটা হলো এই যে কোথাও যদি এমন পরিবেশ পাওয়া যায় সময় আমাদের কম যেটা হলো যে হ্যাঁ দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিযুক্ত লোক আছে এবং তারা দাওয়াত দিচ্ছেন এই ক্ষেত্রে অন্যান্য যারা আমরা আছি এই কর্মে নিযুক্ত নয় তাদের কি করণীয় কি হবে সম্মানিত সুদি ও দর্শক বৃন্দ আমরা আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে এই কথাটি প্রমাণিত হলো আমাদের মধ্যে আমাদের সম্মানিত অতীত বৃন্দ চমৎকার পাবে সপ্রমাণ বক্তব্য উপস্থাপন করলেন যেটা হলো যে দাবাত এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কোরআন উল করিমে এর একাধিক পরিভাষা রয়েছে তন্মধ্যে আমাদের জন্য জানতে হবে যে এই দাওয়াতটি আপনার যেখানে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে হবে সেটি কিন্তু রাষ্ট্রিক ক্ষমতা আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সকলকে রাষ্ট্রকে উপদেশ দেওয়া রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে জি আইন কোন অবস্থা নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না পক্ষান্তরে যেখানে আমার ক্ষমতা আছে সেখানে আমি আমার ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যেমন আমি পরিবারের কর্তা হিসাবে সেখানে অবশ্যই আমি তাহার দেব হ্যাঁ এক কথা একটি কথা মনে রাখতে হবে যে প্রকাশ্যভাবে অন্যায় চলছে আর আমি একজন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব ইমানদারের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না উপলব্ধি করে এর হকম উপলব্ধি করে আমরা মানসিক ভাবে প্রস্তুত গ্রহণ করি যেন আমরা অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায়ের প্রসারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারি আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে তৌফিক দান করুন سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم